হ্যালো एवरीवन আমি রুনু ইয়াসমিন এবং স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের সবাইকে আমরা সকলেই জানি যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রত বসু তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক বছরই এসএসসি আয়োজন করা হবে সেই জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনে কিন্তু আশা সঞ্চয় হয়েছে তো আমাদের যে এসএসসি পরীক্ষাটা সেটা দুটো হয় একটা 9 10 একটা 11 12 এর মধ্যে আমাদের বিষয় ভূগোল ভূগোলের কি কি সিলেবাস আছে কোন কোন চ্যাপ্টার পরীক্ষায় আসবে সেই সম্পর্কে আজকের এই ভিডিও প্রথমে দেখে নেওয়া যাক যে 9 10 এ কি কি আসে এবং ক্লাস 11 12 এ কি আসে এদের মধ্যে কিন্তু সিলেবাস কত কোনো পার্থক্য নেই হ্যাঁ 9 10 এ যা আসে 11 12 এও তাই আসে কিন্তু পার্থক্য হলো যে 11 12 এ দুটো চ্যাপ্টার বেশি আসে 9 10 এ ওই দুটো চ্যাপ্টার থাকে না এখন কোন চ্যাপ্টার সেটা অবশ্যই জানব কিন্তু ভিডিওর শেষে প্রথমে আগে জেনে নিই 9 10 এ সিলেবাসটা ভূগোলে কি কি সিলেবাস আছে প্রথমে থাকবে জিওটেকটোনিক্স এর মধ্যে পড়বে আর্থ ক্রাস্ট কম্পোজিশন এন্ড লেয়ারিং রকস origin types and characteristics faults and faults type and landforms mountain building and plate tectonics continental drift isostasy earthquake earthquakes er ki porte hobe causes and effect ebong volcanoes porte hobe eta holo geotectonics er part next chole ashbe geomorphology er modhe ki ki porte hobe porte hobe lithology and landform weathering mass wasting evaluation of slope hydrological cycle run of landform and process etar moddhe thakbe fluvial jeta nodir phole srishti fluvial glacial wind cost and marine cycle and non cyclic concept lands from evaluation geomorphic hazard eta holo geomorphology part er pore chole ashbe oceanography part er moddhe porte hobe continental shelf and slope ocean current topography of ocean floor ocean deposits resource of the oceans salinity and temperature of ocean water এটা হলো ওশিয়ানোগ্রাফির পার্ট নেক্সট চলে আসবে ক্লাইমেটোলজি এর মধ্যে পড়বে কম্পোজিশন অফ দ্য অ্যাটমোসফিয়ার গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড পসিবল কনসিকুয়েন্স গ্রিন হাউস ইফ্যাক্ট এলিমেন্টস অ্যান্ড ফ্যাক্টরস অফ ক্লাইমেট ইনসুলেশন হিট বেলস প্রেশার বেলস প্ল্যানেটারি উইন্ড সিস্টেম জেট স্ট্রিম হিউমিডিটি অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন সাইক্লোনস অ্যান্ড অ্যান্টিসাইক্লোনস এয়ার মাস মনসুন থান্ডার স্টমস ক্লাইমেটিক হ্যাজার্ড ক্লাইমেটিক ক্লাসিফিকেশন অফ কোপেন্স অ্যান্ড থ্রি ওয়ার্টার স্কিমস এটা হলো ক্লাইমেটোলজির পার্ট তারপরে আসবে বায়োজিওগ্রাফি এর মধ্যে পড়বে সয়েল সয়েলের মধ্যে ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রসেস অফ সয়েল ফর্মেশন সয়েল প্রোফাইল ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ সয়েল পড়তে হবে তারপরে ওয়ার্ল্ড জো ওয়ার্ল্ড সয়েল গ্রুপস এর মধ্যে পড়তে হবে জোনাল এজোনাল অ্যান্ড ইন্টার জোনাল তারপরে সয়েল ইরোজন অ্যান্ড কনজারভেশন প্ল্যান্টস এর ফ্যাক্টরস অফ প্ল্যান্ট গ্রোথ মেজার টাইপ অফ ন্যাচারাল ভেজিটেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিলেশনস ফরেস্ট কনজারভেশন সোশ্যাল ফরেস্টি বায়োডাইভার্সিটি অ্যানিমেলস কমিউনিটিস এটা হলো বায়োজিওগ্রাফির পার্ট নেক্সট হবে এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি ইকোসিস্টেম প্রিন্সিপাল অ্যান্ড কম্পোনেন্টস এনার্জি ফ্লো ফুড চেইন ফুড ওয়েব অ্যান্ড বায়োজিও কেমিক্যাল সাইকেল বায়োমস এর কনসেপ্ট টাইপ অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপটেশন এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন মিনিং অফ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ম্যান এনভায়রনমেন্ট রিলেশনশিপ ন্যাচারাল রিজিয়ন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাডাপটেশন অফ হিউম্যান লাইফ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি এটা হলো এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফির পার্ট নেক্সট চলে আসবে ইকোনমিক জিওগ্রাফি থাকবে এর মধ্যে রিসোর্সেস কনসেপ্ট অ্যান্ড থিওরিস ক্রিয়েটিং ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রসেস ক্লাসিফিকেশন ইউটিলাইজেশন প্রসেস টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইকোয়ালিটি এটার মধ্যে পড়তে হবে ইকোনমিক রিসোর্স ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড দ্য সিগনিফিকেন্ট ফর্মস অফ ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি কম্পোনেন্টস of resource utilization lumbering farming dairy farming fishing mining power generation agriculture and industry models of economic system theories of location of economic activity ranking of world economics wto and international trade economic disability and social inequality sustainable development and impact of globalization তো আমি যে টপিকগুলো বলছি তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিতে পারো বা খাতায় লিখে নিতে পারো 
এবং টপিক ওয়াইজ তোমাদের কিন্তু পড়াশোনা শুরু করতে হবে নেক্সট যেটা আসবে সেটা আসবে হিউম্যান জিওগ্রাফি এর পপুলেশন গ্রোথ ডিস্ট্রিবিউশন এসেক্স কম্পোজিশন অকুপেশনাল কম্পোজিশন কম্পিটিশন বিটুইন ডেভেলপড অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ পপুলেশন অ্যাস রিসোর্স ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ওয়ার্ল্ডস হিউম্যান রিসোর্স থিওরিস অফ পপুলেশন গ্রোথ ফুড সিকিউরিটি অনএমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন জেন্ডার ইস্যুস সোশ্যাল ওয়েলবিং নেক্সট আসবে রিজিওনাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া এর মধ্যে পড়তে হবে রিলিফ ড্রেনেজ ক্লাইমেট সয়েল ফরেস্ট রিসোর্স মিনারেল রিসোর্স পাওয়ার রিসোর্স ইরিগেশন এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি পপুলেশন ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ট্রান্সপোর্টস বেসিস অফ রিজিওনাল ডিভিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কনসেপ্ট নেচার টাইপ স্কেল অ্যান্ড ডাইমেনশনস তারপরে চলে আসবে কার্টোগ্রাফিক টেকনিক্স থাকবে কিছু তার মধ্যে স্কেল টেকনিক্স অফ ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন ম্যাপ ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন থিম্যাটিক ম্যাপিং প্রিন্সিপালস অ্যান্ড মেথড অফ প্রজেকশন এলিমেন্টারি সার্ভেইং অ্যান্ড লেভেলিং প্রিন্সিপালস অ্যান্ড মেথডস উইন কম্পাস ডাম্পিং লেভেল অ্যান্ড থিওরালাইট কমন স্ট্যাটিস্টিক টেকনিক্স ফর জিওগ্রাফিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস এরিয়াল ফটো অ্যান্ড স্যাটেলাইট ইমেজ ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের পার্ট হচ্ছে নাইন টেন এর পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে এটা তো থাকবেই যতটা বললাম সব থাকবে তার মধ্যে আরো এক্সট্রা থাকবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল থটস এটার মধ্যে কি থাকবে অ্যাপ্রোচেস টু জিওগ্রাফিক্যাল স্টাডিস ডিটারমিনিস্টিক পসিবিলিজম কোয়ান্টিটিভ রিভলিউশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটাল বিহেভিয়ারাল রেডিক্যাল স্কুলস ফাংশনাল স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ইকোলজিক্যাল রিজিয়নাল অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক কনসেপ্ট অব স্পেস এর মধ্যে থাকবে পয়েন্টস ডিস্টেন্স ইন্টারাকশন অরিজিনেশন রিজিয়ন্স আর তারপরে থাকবে ইমার্জেন্স অফ ওয়েলফেয়ার জিওগ্রাফি তাহলে আমি ক্লাস নাইন টেনের পরীক্ষার জন্য কি পড়তে হবে আর ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষার জন্যই কি পড়তে হবে আমি কিন্তু এটা বলে দিলাম ডাব্লিউ বি এস এস সির জন্য বা এস এল এস টির জন্য তো আমি প্রত্যেকটা টপিক যেমন জিও টেকটনিক্সের কি কি পার্ট আছে ক্লাইমেটোলজি বায় জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স জিওগ্রাফি এনভায়রনমেন্ট জিওগ্রাফি সব কিছু টপিক ওয়াইজ আমি কিন্তু কমপ্লিট করব এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আমি প্রত্যেক দিন আপলোড করতে থাকব এক একটা করে ভিডিও এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে এবং সেক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন বই ঘেটে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছি সেই তথ্যগুলো আমি অবশ্যই ওখানে শেয়ার করব এবং তার সাথে কি হবে এই যে এম কিউ কতগুলো সলভ করব এই এম সিকিউগুলোর উত্তরগুলোর অ্যানালাইসিস অবশ্যই আমি করে দেব এবং এই চ্যানেলটা কিন্তু নতুন তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার অবশ্যই করবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও